还在等吗？风卷飞沙，繁花落下，背对天涯。先干为敬，那我也不扫兴。爹，我也干了。嗯，好，好，好。怎么样，哥，好喝吗？好酒啊！来，我再要一杯。确实长得很像我。我这西域的酒啊，我是从来没喝过。我这个人呐、啊。对上呢是兢兢业业，对下面呢，我是谨谨慎慎。嗯，我这个人呢，也没有什么希望。我只希望咱们家里呢能和睦，你们兄妹二人能冰释前嫌，这我心里啊就放心多了。对对对，没错。哥，既然爹都这么说了，那今天我一定要表达我最诚意的道歉。来跟您赔个不是，行，原谅你了。啊，张大人，请人吧。啊，滚滚滚滚滚！哎，哎，二位大人，你们怎么也在这里啊？还不明白吗，爹？他根本就不是您儿子，赵大人都查清楚了，他呀。是那什么彩戏师小秀和郭将军的儿子，原来是这么回事。我原以为小秀和我情深意重，没想到小秀跟你才是心心相印啊！可是这孩子。这三分呢，像当年的小秀。仔细一看，七分还是像郭将军。可是我有件事情不明白，那日你在我府上滴血认亲的时候，那次我们的血是融的。那还不是因为元安、远宁你们姐弟俩，是我为眼中钉一般。我为了防止你们暗算，在手上涂了蓖麻油。这个蓖麻油啊，跟着血液融到水里，不管是和谁的血都会融合的。郭将军，这喜滋滋的，我当错爹了。那好，这孩子
你领回去吧。然儿，他不是我儿子，但你是我的闺女。走，我们回家吧。哎，爹。哎，叫谁爹呢？那是我爹。这，才是你爹。怎么说也是你爹官比我爹大，怎么着都是你赚了啊。我不是这个意思，我是。真的想感谢一下叶大人对我的收留之恩。爹，您才是我的亲爹。我从西南的双花乡走到这洛阳，我遭劳苦了，遭劳罪了。我糊涂，也是我娘糊涂，她没跟我说清我爹是谁。但是我确确实实听到她在那，她在睡觉做梦的时候，她都喊着：“老郭。”老郭，您才是我的亲爹呀、啊！孩子，你受苦了，来，快起来。爹，爹，我还带着这个，这是您和我娘当年的信物，我一直随身带着，我就生怕我弄丢了以后，我就找不着爹了。我又错了，这个人偶一共有两个，另一个在我那里。孩子，爹，孩子，爹，爹，你看，这再不济，我跟远宁都是您亲生的，这，是吧？郭将军，祝您幸福啊！好了好了，郭将军，呃，我就告辞了啊，恕我远送。走吧，咱们走吧。哎，赵大人，今日之事多谢相助了啊，再会。哎，雨啊。外面风雨交加的，你让马夫慢些走。嗯。真是造化弄人呐！没想到，一直等到现在，你我父子二人才得以团聚。那，爹爹何时带我回府？你是我的亲生骨肉。我本该即刻带你认祖归宗，但这件事，夫人和府里的家人还不知情。就这样贸然把你带回去的话，免不了又是一场风波。听兰芝说过，不久前，叶大人府里已经为你闹得不可开交了。是。哎，你看这样好不好？我先拜托兰芝照看你一些时日。待我与夫人说明情况，到时候我不仅要名正言顺、风风光光的把你迎进府里、迎进宗祠，我还要奏请天后给你功名。好，全凭爹爹安排。嗯，啊，兰芝啊，这本是家事，不该麻烦你的。你看，郭将军客气了。为郭将军分忧，本就是我的荣幸。有劳了，郭公子，随我回驿馆去休息吧。好，啊，走，郭将军，爹爹请。赵兰芝，啊，你是在我爹爹手下干活的？曾效力于郭将军麾下，眼下在大理寺任职。哦，大理寺。哦，对对对，我说怎么看你面熟呢？咱俩曾经有过一面之缘，就就在九四那天是吧？我说让我爹爹再也不批响应给你们，是有这么回事。不过叶大人，不是你爹。叶大人不是。郭将军是啊，不管是他们哪一个，官都比你大。哎呀，话说，今天的事儿真是有惊无险啊！你跟叶远安两个联起手来，给我换了个爹，幸好，怎么换来换去都是朝廷大官，哼，你没辙了吧？哎，等等。你们两个，你跟那个叶远安，你们是什么关系？朋友
。朋友，孤男寡女有什么朋友啊？依我看，你们俩就是相好，是不是？是不是对不对嘛？你们俩是不是相好的？说话呀！啊，不说话了。不说话肯定就是相好的。哼，我早就看那丫头不顺眼。郭公子，请谨言慎行，莫要说人是非。况且你说的，还是一个好姑娘。不是我倒忘了，这叶远好不好我不知道，她长得倒是挺漂亮的，白白嫩嫩的，大眼睛，我喜欢。从前我只当她是妹妹，现在看来，没有血缘关系，她爹跟我爹又是旧识，这不是门当户对吗？我，哎，你干什么？松手！你就是个给我爹跑腿的，信不信我让我爹把你赶出去，或者直接把你扔进大牢里？郭公子。外面风雨交加，非常适合冷静。我送你出去冷静冷静。你不敢。放我下来！你知不知道你现在在做什么？赵兰芝，我让你放我下来！你在这里好好冷静冷静，我过会儿回来接你。什么叫过会儿啊？放我下来！你给我回来，周兰芝！你给我回来，混蛋！你放我下来！周兰芝，你给我回来！漂亮的飞蛾，你们吐丝我纺纱织布，做娃娃。这不是我发家换个身上的残疾吗？怎么变成飞蛾了？将军的病情加重，除了旧伤复发，难道还有什么心事吗？夫人，我有件事想同你商量商量。将军，请说。啊，明慧是我的亲外甥女，是自己家人，你有话就直说吧。夫人，其实，在认识你之前，我曾与宫内的一个彩戏师好过。如今，亲生的儿子找上门来了，你看，我该怎么办？这么多年了，将军才跟我说起此事。
既然亲生儿子找上门了，又是你的亲生骨肉，总不能待在外面吧？什么时候把他接进府里吧？夫人，没想到你是这样的宽宏大量。你放心，我一定不会亏待了你和雪兰。将军，将军，将军，大事不好了！赵大人那边传来消息说，兰芝，兰芝说什么？呃，他说不，不可能，这绝对不可能！快，前面带路。是。快起！死了。嗯，听说欢哥对赵兰芝出言不逊，被绑在树上，还没问两句就被雷给劈死了。什么时候？昨天晚上。赵兰芝呢？过失杀人。你被收监了，哎，你去哪儿？哎呦，哎哎，你这这这孩子，哎，哎，这孩子慌慌张张的，这是干什么去啊？穆乐说，欢哥死了。这事儿我知道了，昨天晚上还活灵活现的，认郭将军为亲爹呢。嗯，这转眼间就死了。我在路上碰见孝天了，这慌慌张张的去衙门，三魂呐。丢了七魄了，哎！爹爹，爹爹，您看，假儿子走了，真女儿你也管不了了，到最后啊，还是我最孝顺吧。礼呢倒是这个礼，月宁啊，你也这么大了，什么事也该有个担当了。傻孩子，还不快给爹爹跪下，跪下！月宁啊，我本来就想在朝廷上给你谋个一官半职，也长长我们叶家的脸面。快谢谢爹啊！谢谢爹。好了好了，但是你给我记住了，一定要好好干，用点心。快答应你爹呀、啊！快，爹，你放心，我一定会的。知啊，赵兰芝，你这是什么意思？你刚刚帮我寻回了我的亲生儿子，却又害死他。你说，你这是意欲何为？将军，兰芝并非有意为之，实在，实在是个意外。我不会放过你的。就算寻回了一天、一宿、一个时辰，那也是我的孩子。我要你给他偿命。还真是开了眼，让洛阳城的歹徒坏人都闻风丧胆的赵大人，你不抓坏人，自己却被抓到牢房里来了。明慧郡主别来无恙吗？你玉尊降贵驾临这脏兮兮的牢房，究竟是为了陪郭将军，还是来看我笑话？我在姨父家里听说赵大人进了牢房，真是新鲜，所以一定要过来看看。赵大人，前些日子你跟我在江忍坟前说的话，你还记得吗？你说什么来着？说
如果抓到了我伤人害命的证据，一定要将我绳之以法，对不对？真是风水轮流转啊！你看看你现在这般田地，会不会恨自己当初说话说的太早，太满了？明慧郡主教训的是，我是过失杀人。可倘若有一天我能出去，若见到不平之事、不法之人，我一样会出手铲除。赵大人说的话我信，我不仅相信你，还相信你那个好朋友、好搭档远安姑娘的能耐。我敢跟你打赌，你赵大人呐、啊，不会在这个牢房里面待多久，也不会被治罪，因为你那神通广大的远安姑娘。马上就会救你出去。说我可以，别扯上远安。你自己都到了这般地步，你还在替他说话，那咱们就看看。哼，周兰芝对那个叶远安还真是情深意重，到沦为阶下囚了，还对他这般维护。我倒希望叶远安来救他。不救，赵兰芝顶多就是过失杀人，充军发配。救了他，胆敢劫囚，两个人就都是死罪。在那发呆，走走走走！哎，你来这儿干嘛？出去啊，不然干嘛？你有没有王法？大白天就敢劫狱？我就只能会舞刀弄枪，就不能会这下。再不放我下来，我就要吐了。咱先别上课了，行吗？出去以后边上课边查真相，其他的再说，好不好？走，以前不都这样吗？不一样，哪儿不一样啊？以前呢都是冤假错案，你把人救出来，我再帮你查明真相。如今我是真的杀人了，就该走了。那你说这话就怪我是不是？你跟那人有什么关系啊？还不是因为帮我才把自己卷进去的，元，我真的没有怪你，别多想了，快回去吧。不
，你要是不走，我就叫衙役来。叫啊！你叫来我也不走，又不是你叫。玉安，每个人都有自己的操守，这就是我的操守。来人！我不想见到你。我才不想见到你呢。我恨不得咬死他。算了，你先别生气了。你救他，他不出来，你也不能强迫他。我们先回去，我们再想办法。你是不是可开心了？你是不是一直都不喜欢他？所以他现在不出来，你特别开心。我我，他被抓了，他不让你救他，关我什么事啊我要去静一静，不要跟着我。本宫今日请诸位来，是想谈谈赵兰芝的事情。人死在他手里不假，但这是无意之事，纯属意外。更何况赵兰芝平日办案有功，对此案。诸位有何意见呀？启禀天后，臣以为赵兰芝素来恪尽职守，在洛阳城百姓心中也是有口皆碑。再说，这件事本就是他无意之过，实在不应该定下重罪呀。刘大人说的对，臣等到复议。郭将军，本宫知道死者与你颇有些渊源，但这招兰芝也是你的旧部，你有什么意见吗？天后，那是，那是臣刚刚寻回来的亲生儿子。郭将军，这儿子。是谁给你寻回来的？回禀天后，是，是赵兰芝。那，他怎么会故意来害你的孩子呢？你说呢，郭将军？臣明白，赵兰芝是无心之过，生死有命，不差毫厘。想是那孩子没有活过第二天的气数。臣本无意追究，可是容臣斗胆直言。内宫志上有记载，先帝当年曾下令宫中节约食粮，赈济灾民，凡有浪费者，按律治罪。一日，先帝不小心拂袖，碰翻了碗，弄洒了米。禁闭宫中三日，全当服刑。臣以为，先帝仅仅是碰翻了米，尚且按律治罪。那么，一个操持王法的大理寺司职，无论他是否有心，却着实害了人命，是不是也应该一律秉公判罚？还请天后三思，将赵兰芝一律严惩。郭将军说的也对，若执法者能逃避法律的制裁，那这法律又有何用处呢？罢了，此事本宫不干涉
，交由洛阳的县衙去处理吧。天后圣命。雨安，赵兰芝被抓，我的心情和你是一样的。就算你生气难过，你也救不住他。他既然不敢跟你走，一定是有他的道理。他那是傻，他傻我就要跟他一起傻。其实，我倒觉得，他这么做是对的。你想啊，如果他真的跟你走了，那他误伤人的罪名。会被有心人利用，变成杀人后的畏罪潜逃。他这么爱惜名声，你忍心看他被人背后议论吗？话是这么说，但回去吧，睡一觉，说不准明天一切都好了。没想到，没想到，堂堂大理寺司职，赵兰芝大人，现如今也被打入大牢了。哎，赵大人为人不错的。是啊，谁能想到，真是罪有应得。谁让他杀了我的儿子？跟紧这个女人。是。来，老爷，您快看一看，咱们女儿的这身衣服好不好看？好看。老爷，女儿马上就要大婚了，你不管不问的，你起码给我点建议呀、啊。你们做主就好。将军，姨娘，您别生姨父的气了。您忘了我跟你说的话了？走，咱们去跟姨父说说话，让他宽宽心。您总不希望他在妹妹的婚礼上也是这副面孔吧？我对不住你，儿子好不容易来到我的身边，我却没能保住他。夫老妻，你就不用再掩饰了。我知道你心里依然牵挂着那孩子，老爷。想把那个孩子接回来，可是天不遂我愿呢。老爷，人死不能复生，你千万不要太伤身了。你可是国家的栋梁。再说，咱们的女儿马上就要大婚，你这个样子，你让我怎么办、啊？我只是想到他们母子。就无可补偿。我觉得我对不住他们。老爷，儿子已经不在了，可
可是他的母亲还在。要不然，你把他接到我们府上，享几天清福吧。夫人，夫人竟有如此的雅量，可，可，可把他接来了，你怎么办？我会和他一起面向城。好事啊，好事！我谢过夫人。老爷，这件事情。要不然让明慧去办吧。他又聪明又谨慎，他办事我放心。好，那这件事情就拜托明慧了。姨父放心，我一定把这件事情办好。只不过，这样冒冒然然的去找他，别人又怎么会相信呢？姨父可有信物没有？这个去吧。我听欢哥说，小秀在西南方向的双花巷，你找到后，就说是郭啸天让你来的，他自然会明白。这娃娃真好看，让我想起我的小时候了。老爷，既然明慧喜欢，你就送给他吧。反正孩子他娘也要进府了，也不需要什么信物。拿去吧。姨父姨娘放心，你们嘱咐的事情，我一定办好。一切如你所愿，终于拿到这枚珠子了。一切也如姨娘所愿，那个私生子没能接到府中。可是我还是担心，如果他真的来到府里怎么办？姨娘，你放心，我跟姨父说把秀婶接到府里来住，只不过是个诱饵，不然他怎么可能轻而易举的把人偶交给我呢？接下去，我只要找到这个女人。跟他说句话，恐怕他就忙得再也无法顾及到郭府了。来的是什么人？是皇亲国戚，还是大官巨富家的小姐？你看都没看我，你怎么知道？你身上的布料是上等的江南丝绸，走路的时候会发出悦耳的簌簌的声音。这一身衣服，便是穷人家几年的饭钱。秀婶，你可真是行家。你们洛阳城里没好人，不知这位小姐来找我这个老婆子做什么？郭啸天将军，让我接你去他那里。
，这不是你送给他的吗？当年送的，是因为有情。后来情没了，还有孩子。现在孩子没了，我还见他干什么？我还要他干什么？儿子死了，你怎么不去报仇啊？告示上不是说了吗？害他的人已经入了大牢，我还去找谁报仇？那只是其中一个，另一个还在逍遥法外。另一个是谁？另一个人是谁？这个人说起来，跟你还有些渊源。他就是户部尚书叶辅成的女儿叶远安。谁都想一时不语，怎料却都转心。